আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স উর্মিজ ডেবুকে আবারো সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার বিভিন্ন আপডেট রিভিউ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আপডেট নিউজ আমি আমার চ্যানেলে শেয়ার করেছিলাম বিগত কয়েকটি পর্বে তাই আজ বুটেক্স বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি রিভিউ দুই হাজার বিশ একুশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এই ভিডিও থেকে তোমরা জানতে পারবে কি কি সাবজেক্টে তুমি পড়তে পারবে আসন সংখ্যা আবেদনের যোগ্যতা পরীক্ষার তারিখ সময় পদ্ধতি মানবন্টন প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল চলো এখন দেখে নেই বিস্তারিত তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল এবং বেল আইকনের অল বাটনে ক্লিক করবে এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছ তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার চ্যানেলে ঢুকলে তোমরা আমার আরেকটি চ্যানেল দেখতে পাবে নাম হচ্ছে বঙ্গ ফুডিস এই চ্যানেলটিও সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকার অনুরোধ রইল এবং বেল আইকনের অল বাটনে ক্লিক করবে যাতে করে নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন তোমরা পেয়ে যাও প্রথমেই আসি বুটেক্স বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতি টেক্সটাইল প্রকৌশল শিক্ষায় দেশের প্রথম একমাত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় যা উনিশশো সালে ব্রিটিশ শাসন আমলে ওয়েভিং স্কুল নামে ঢাকার নারিন্দায় একটি প্রতিষ্ঠানটি চালু হয়েছিল বর্তমানে ঢাকা শহরে শিল্পের প্রাণকেন্দ্রে তেজগাঁও শিল্প এলাকায় বুটেক্সের অবস্থান বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স চালু আছে যা আট সেমিস্টারে বিভক্ত প্রতি বছর ছয় মাস অন্তর অন্তর দুইটি সেমিস্টার হয় সাধারণত বছরগুলোকে লেভেল এবং সেমিস্টারগুলোকে টার্ম বলা হয় অর্থাৎ চারটি লেভেলে আটটি টার্ম পরীক্ষা হয়ে থাকে বুটেক্সের অধীনে ষাটটি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে যেগুলো চার বছর মেয়াদি বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি প্রদান করে থাকে এসব কলেজের একাডেমিক কার্যক্রম বুটেক্স সিলেবাস অনুযায়ী পরিচালিত এবং বুটেক্স থেকে সনদপত্র প্রদান করা হয় কলেজগুলো সম্পূর্ণভাবে বুটেক্স নিয়ন্ত্রিত বিষয় বিভাগ ও আসন সংখ্যা ইয়ার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাব্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়েট প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাপারেল ইঞ্জিনিয়ারিং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে আসন সংখ্যা রয়েছে আশিটি করে টেক্সটাইল ফ্যাশন অ্যান্ড ডিজাইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং টেক্সটাইল মেশিনারি ডিজাইন অ্যান্ড মেনটেন্যান্স ডাইস অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এনভারনমেন্টাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এই সাবজেক্টগুলিতে রয়েছে চল্লিশটি করে আসন সর্বমোট আসন রয়েছে ছয়শুটি আবেদনের যোগ্যতা এখানে চার বছর মেয়াদি বিএসসি ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো হয় আবেদন করার জন্য তিনটি শর্ত আছে প্রথম শর্ত এস এস সিও এইচএসসি দুই সমমানের পরীক্ষায় চার দশমিক পাঁচ শূন্য থাকতে হবে দ্বিতীয় শর্ত এইচএসসির জিপিএ যেখানে পদার্থ জিপিএ ফাইভ রসায়নে জিপিএ ফাইভ গণিতে জিপিএ ফাইভ এবং ইংরেজিতে জিপিএ ফাইভ এখানে চারটি সাবজেক্টকে জিপিএ ফাইভ দিয়ে গুণ করলে আসে বিশ নম্বর এই বিশ নম্বরের মধ্যে ন্যূনতম চার দশমিক শূন্য সহ উনিশ পেতেই হবে আবেদনের যোগ্যতা উদাহরণ যেমন এইচএসি জিপিএ পদার্থে জিপিএ পাঁচ রসায়নে জিপিএ চার দশমিক পাঁচ শূন্য গণিতে জিপিএ পাঁচ ইংরেজিতে জিপিএ তিন দশমিক পাঁচ শূন্য তার মানে এই মোট উনিশ হলেও তুমি আবেদন করতে পারবে না কারণ দেখা যাচ্ছে ইংরেজিতে তুমি চার দশমিক শূন্য নিচে পেয়েছ আশা করি বুঝতে পেরেছ গণিত পদার্থ রসায়ন ও ইংরেজি সহ এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত মোট জিপিএর উপর ভিত্তি করে মেধার ভিত্তিতে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নয় হাজার জনের তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং এস এম এস দেয়া হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সেকেন্ড টাইম নেই পরীক্ষা পদ্ধতি লিখিত পরীক্ষা হবে দুশো নম্বরের যেখানে পদার্থে ষাট রসায়নে ষাট ম্যাথে ষাট এবং ইংরেজিতে বিশ পরীক্ষার সময় মোট দুই ঘন্টা ভর্তি পরীক্ষা উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাস অনুযায়ী করা হবে এবারে এস এস সিও এইচএসসি জিপিএর উপর মার্ক রাখা হয়নি পরীক্ষা পদ্ধতি নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লিখিত পরীক্ষা হবে এখানে এম কিউ হবে না লিখিত পরীক্ষার মধ্যে পদার্থ বা রসায়ন বা ম্যাথে ষাট নম্বরের মধ্যে ছয়টি প্রশ্ন আসবে তার মানে প্রতি প্রশ্ন দশ নম্বর করে ছয় নম্বরের একটি প্রশ্নে সাব বা উপপ্রশ্ন থাকতে পারে যেমন একের ক একের খ প্রশ্নের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় উত্তর লিখতে হবে অতিরিক্ত পেজ দেয়া হয় না প্রশ্ন বাংলা ও ইংরেজি দুই ভার্সনেই হয় যার যার সুবিধা মতো তোমরা অ্যান্সার করবে প্রোগ্রামেবল ক্যালকুলেটার না তবে সাধারণ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে পারবে যেহেতু লিখিত পরীক্ষা তাই নেগেটিভ মার্কিং নেই প্রশ্ন এইচএসসি সিলেবাস থেকে করা হয়ে থাকে আবেদন পদ্ধতি দুটি ধাপে আবেদন কার্যক্রম পরিচালিত হবে প্রথম ধাপে একজন শিক্ষার্থী টেলিটক প্রিপেইডে দুশো টাকা দিয়ে আবেদন করতে হবে প্রথম এস এম এস বিইউটি 
স্পেস দিয়ে এইচএসসি শিক্ষা বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর স্পেস দিয়ে এইচএসসি রোল নম্বর স্পেস দিয়ে এইচএসসির পাসিং ইয়ার স্পেস এসএসসি শিক্ষা বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর স্পেস এসএসসির রোল নম্বর স্পেস এসএসসি পাসিং ইয়ার তারপর সেন্ড করতে হবে ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু নম্বরে উদাহরণ হিসেবে বিইউটি স্পেস দিয়ে ডিএইচএ স্পেস দিয়ে এইচএসির রোল নম্বর তারপর স্পেস দিয়ে এইচএসির পাসিং ইয়ার তারপর ঢাকা বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর আবার এসএসসির রোল নম্বর এবং এসএসির পাসিং ইয়ার বিভিন্ন বোর্ডের জন্য লিখতে হবে ঢাকার জন্য ডিএইচএ রাজশাহীর জন্য আর এ জে চট্টগ্রামের জন্য সিএইচএ দিনাজপুর ডিআইএন সিলেট এস ওয়াইএল যশোরের জন্য জেএএস কুমিল্লার জন্য সিইউএম বরিশালের জন্য বিএআর ময়মনসিংহের জন্য এম ওয়াই এম মাদ্রাসার জন্য এম এ ডি কারিগরির জন্য টিইসি অথবা বিওসি অর্থাৎ টেকনিক্যাল অথবা ভকেশনাল ইংলিশ মিডিয়াম হল জিসিই ফিরতি এস এম এসে একটি পিন পাবে সেটি দিয়ে আরেকটি এস এম এস দিতে হবে দ্বিতীয় এস এম এসের ক্ষেত্রে বিইউটি স্পেস ইএস স্পেস দিয়ে পিন নম্বর স্পেস দিয়ে মোবাইল নম্বর দিতে হবে তারপর ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু নম্বরে পাঠাতে হবে উদাহরণ হিসেবে নিচে দেখতে পারো বিইউটি লিখে স্পেস ইএস স্পেস তারপর পিন নম্বরটি এরপর স্পেস দিয়ে মোবাইল নম্বর তারপর সেন্ড করতে হবে ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু নম্বরে দ্বিতীয় ধাপে লিখিত পরীক্ষার দেয়ার যোগ্য প্রার্থীদের আটশো টাকা দিয়ে আবার এস এম এস করতে হবে প্রথম এস এম এসের ক্ষেত্রে বিইউটি স্পেস এইচএসসি শিক্ষা বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর স্পেস এইচএসসি রোল নম্বর স্পেস এইচএসসি পাসিং ইয়ার স্পেস এসএসসি শিক্ষা বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর স্পেস এসএসসির রোল স্পেস এসএসসির পাসিং ইয়ার এরপর ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু নম্বরে পাঠিয়ে দিতে হবে উদাহরণ হিসেবে বিইউটি স্পেস দিয়ে ঢাকার ডিএইচএ প্রথম তিন অক্ষর স্পেস দিয়ে এইচএসসির রোল নম্বর এরপর স্পেস দিয়ে এইচএসসির পাসিং ইয়ার টু জিরো টু জিরো এরপর এসএসসির শিক্ষা বোর্ডের প্রথম তিন অক্ষর ডিএইচএ স্পেস দিয়ে এসএসসির রোল নম্বর এরপর স্পেস দিয়ে এসএসসির পাসিং ইয়ার এরপর ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু নম্বরে পাঠিয়ে দিতে হবে বিভিন্ন বোর্ডের জন্য লিখতে হবে যা একটু আগে আমি তোমাদেরকে বলেছি এটা পজ করে তোমরা দেখে নিতে পারবে ফিরতি এস এম এসে একটি পিন পাবে সেটি দিয়ে আরেকটি এস এম এস দিতে হবে দ্বিতীয় এস এম এসের ক্ষেত্রে বিইউটি স্পেস ইএস স্পেস দিয়ে পিন নম্বর স্পেস দিয়ে মোবাইল নম্বর এরপর ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু নম্বরে পাঠিয়ে দিতে হবে উদাহরণ হিসেবে নিচে দেখতে পাচ্ছ বিইউটি স্পেস ইএস স্পেস পিন নম্বর স্পেস দিয়ে মোবাইল নম্বর এরপর ওয়ান সিক্স ট্রিপল টু নম্বরে পাঠাবে প্রবেশপত্র সংগ্রহ ও প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি আবেদনকারী ভর্তি পরীক্ষার ফি আট শত টাকা জমাদানের পর প্রবেশপত্র প্রাপ্তির জন্য এই ওয়েবসাইটের ব্রাউজ করতে হবে বিইউটি ডট টেলিটক ডট কম ডট বিডি এই ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটি আমি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব বিইউটি অ্যাডমিশন অপশনে ক্লিক করে স্বশ ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করলে আবেদনকারীর তথ্য প্রদর্শিত হবে এবং ছবি ও স্বাক্ষর আপলোডের অপশন পাওয়া যাবে নির্ভুল সাবমিট করলে আবেদনকারী তাৎক্ষণিকভাবে ভর্তি পরীক্ষার রোল নম্বর ছবি ও স্বাক্ষর সংবলিত প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবে ডাউনলোডকৃত প্রবেশপত্র রঙিন প্রিন্ট করতে হবে প্রবেশপত্র সংগ্রহের তারিখ চব্বিশ পাঁচ দু হতে ছয় ছয় দু ফটো এবং সিগনেচার আপলোড ফটোর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তে তিনশো ইন্টু তিনশো পিক্সেল এবং এই ছবির ফাইল সাইজ একশো কিলোবাইটের বেশি বাঞ্ছনীয় নয় সাদা কালো ছবি গ্রহণযোগ্য নয় সিগনেচারের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্তে তিনশো ইন্টু আশি পিক্সেল এবং এই ছবির ফাইল সাইজে ষাট কিলোবাইটের বেশি বাঞ্ছনীয় নয় প্রার্থী নির্বাচন ভর্তি পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রণয়ন করা হবে লিখিত পরীক্ষায় চল্লিশ পার্সেন্টের নিচে নম্বর প্রাপ্তদের সব ধরনের কোটা সহ সকলের জন্য প্রযোজ্য সেখানে মেধা তালিকা প্রকাশ করা হবে না তবে সর্বোচ্চ তিন হাজার জনের তালিকা প্রকাশ করা হবে ভর্তি কমিটি বাস্তব প্রয়োজনে নির্ধারিত চল্লিশ পার্সেন্ট নম্বর পরিবর্তন করতে পারবে বিভাগ নির্বাচন প্রার্থীর মেধাক্রম ও পছন্দ অনুযায়ী সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বিভাগ নির্ধারণ করা হবে প্রার্থী নির্বাচন প্রথম ধাপে আবেদনকারীদের মধ্যে প্রায় নয় হাজার পরীক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে দ্বিতীয় ধাপে পরীক্ষার নম্বরের মাধ্যমে যেখানে প্রায় তিন হাজার পরীক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে চূড়ান্ত ধাপে মেধাক্রম ও পছন্দ এবং সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে চূড়ান্ত ছয়শো জন শিক্ষার্থী নেওয়া হবে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ প্রথম ধাপে আবেদন শুরু দুইশো টাকা যেখানে পাঁচ এপ্রিল দুই সকাল দশটা প্রথম ধাপে আবেদন শেষ আট মে দুই হাজার একুশ রাত এগারোটা উনষাট মিনিট পর্যন্ত প্রথম ধাপে নির্বাচিতদের তালিকা প্রকাশ তেইশ মে দুই হাজার একুশ দ্বিতীয় ধাপে আটশো টাকা দিয়ে আবেদন 
চব্বিশে মে থেকে ছয় জুন দুই হাজার একুশ ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র ডাউনলোড চব্বিশে মে দুই হাজার একুশ থেকে ছয় জুন দুই হাজার একুশ ভর্তি পরীক্ষার সময় আঠারো জুন শুক্রবার সকাল নয়টা তিরিশ থেকে এগারোটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত ভর্তির ফলাফল প্রকাশের সর্বশেষ তারিখ আট জুলাই দুই হাজার একুশ প্রিপারেশন কিভাবে নিবে মূল বইগুলো ভালো করে পড়তে হবে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের প্রিপারেশন নিয়েও বুটেক্সে পরীক্ষা দেয়া যায় বিভিন্ন ধরনের ম্যাথ প্রবলেম গুরুত্ব দিবে রসায়নের বিক্রিয়া সমূহ দেখবে বিগত বছরের প্রশ্ন ও মডেল টেস্ট সলভ করতে হবে নদী নৌকার জাতীয় অঙ্ক ভ্যাক্টর ইত্যাদি দেখবে ইংরেজির ক্ষেত্রে গ্রামারে গুরুত্ব দিবে অবশ্যই রেফারেন্স বই হিসেবে মেন বইয়ের পাশাপাশি উদ্বাসের বই দেখতে পারো উদ্বাসের বুটেক্সের প্রশ্ন ব্যাংক এই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য ইংরেজিতে কিভাবে তোমরা প্রস্তুতি নিবে এ নিয়ে আলাদা একটি ভিডিও আমি আমার চ্যানেলে আপলোড করেছিলাম চাইলে সেখান থেকেও তোমরা দেখে নিতে পারো আশা করি এ থেকে তোমাদের অনেকটা হেল্পফুল হবে বিশেষ নির্দেশনা এক ভর্তি পরীক্ষার দিন রঙিন প্রিন্ট করা ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র এবং এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ডের মূল কপি অবশ্যই সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে ভর্তি পরীক্ষার সময় আবেদনকারীর এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষার মূল রেজিস্ট্রেশন কার্ড এবং আবেদনপত্রের সাথে ছবি মিলিয়ে পরীক্ষার্থীকে শনাক্ত করা হবে কোনো রকম অসামঞ্জস্যতা দেখা গেলে পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র বাতিল করা হবে দুই ভর্তি সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তার জন্য যে কোনো টেলিটক নম্বর থেকে এক দুই এক অথবা অন্য যে কোনো অপারেটর থেকে শূন্য এক পাঁচ শূন্য শূন্য এক দুই এক এক দুই এক নম্বরে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা ফোন করে জানা যাবে তিন ভর্তি সংক্রান্ত যে কোনো তথ্য অফিস চলাকালীন শূন্য এক পাঁচ পাঁচ চার নয় দুই ছয় দুই দুই শূন্য নম্বরে ফোন করে জানা যাবে তাহলে বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই তোমরা জানতে পারলে বুটেক্সের ভর্তি দুই হাজার বিশ একুশ শিক্ষাবর্ষের বিস্তারিত তথ্য এর মধ্যে যদি নতুন আরও কোনো আপডেট আসে অবশ্যই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে অবশ্যই জানিয়ে দিব তাই নতুন নতুন আরও আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করবে আর একটি লাইক কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবে না তাই আজকের জন্য আল্লাহ হাফিজ